Okay, we are going to start. Back to your seats. So you still have capacity to take in some more? Okay, in this session, we're going to go over Romans chapter 6. Because it's Romans chapter 6, verse 14. Everyone loves to quote. Koska roomalaiskirja 6 ja 14 on semmoinen, mitä kaikki tykkää lainata. Siinä sanotaan, että ette ole lainalla, vaan armon alla. So, is Paul given a teaching regarding whether we follow the Torah or whether we follow grace? Antaako Torah, että ei kutsuta Paavali tässä nyt opetusta siitä, että tulisiko meidän seurata Tooraa vai ollaanko armon alla? Because when they quote that verse, that's what they are in effect saying. Koska yleensä silloin kun tätä lainet ja että lainataan, niin tämä on nimenomaan se mitä he yleensä sanovat. So the question we ask ourselves is, is that what Paul was teaching? What is the context? Nyt kysymys jota kysymme itseltämme on se että sanoako Paavali todella tässä näin? Mikä se asia yhteys on? Now we're going to look at. Tutkitaanpa nyt sitä. Rome, we're going to start in Romans chapter 6, verse 1. Aloitetaan Roomalaiskirjan luvusta 6, ja kestä 1. Once again, we are doing this to understand Romans chapter 6, verse 14. Nyt tosiaankin teemme tämän, jotta ymmärtäisimme, mikä on Roomalaiskirjan 6 ja 14 merkitys. So, verse 1. Eli jakeessa yksi. What shall we say? Shall we continue in sin that grace may abound? Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo tulisi suureksi? First of all, in order to understand his question, ensinnäkin, että ymmärtäisimme hänen kysymyksensä, which is, should we sin? Eli sen pitäisikö meidän tehdä syntiä? So that the grace of God may abound to us. Jotta Jumalan armo tulisi suureksi meille. We first have to know what he means by sinning. Täytyy ensin ymmärtää mitä hän tarkoittaa synnillä. So we need a definition of sin. Tarvitsemme siis synnin määritelmän. And here we have it. 1 John chapter 3 verse 4. Ja tässä se meillä on ensimmäinen Johanneksen kirje luku 3 ja 4. Whoever commits sin transgresses the Torah for sin is lawlessness. Sin is transgressing the Torah. Se joka tekee synnin tekee laittomuuden, eli rikkoo Tooraa vastaan, sillä synti on Tooraa vastaan rikkominen. So according definition, this is what Paul is asking. Eli määritelmän mukaan tätä Paavalle nyt siis kysyy. Should we not follow the Torah so that grace may abound? Pitäisikö meidän siis olla seuraamatta Tooraa, jotta armo tulisi meille suureksi? He answers his question. Hän vastaa kysymykseensä. God forbid. Ei suinkaan pois se. So, shall we continue in sin? Eli onko meidän pysyttävä synnissä? Which means, shall we not follow the Torah? Eli... Tuleeko meidän olla seuraamatta Tooraa? God forbid. Ei suinkaan pois se. So Paul is saying we should follow the Torah. Eli Paavali sanoi, että kyllä meidän tulee seurata Tooraa. Now Paul is going to continue and he's going to provide a spiritual analogy. Ja nyt kun Paavali jatkaa tässä, niin hän antaa ver hengellisen vertauskuvan. So we're going to begin to understand his spiritual analogy. Alamme ymmärtää tässä nyt hänen hengellistä vertauskuvaansa. It is how we are to live our lives as related to Yeshua's death, 
burial and resurrection. Eli kuinka meidän tulee elää elämäämme suhteessa Jeesuksen kuolemaan hautaamiseen ja ylösnousemukseen. That's the comparison or the analogy. Siinä on tämä vertauskuva tai vertaaminen. Remember, he's answering the question, shall we continue in sin that grace may abound? Muistakaa tässä siis kysyt vastataan kysymykseen siitä että pitäisikö meidän jatkaa synnissä tai elää synnissä. Further answer to his own question. Tämä on siis hänen ar- niin kuin pitemmälle viety vastauksessa tähän kysymykseen. Verse 3. Ja kesä 3. Do you not know that those that were immersed in the Messiah were immersed into his death? Ja kesä 3. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? He's communicating a spiritual concept. Hän tässä nyt viestittää sitä hengellistä käsitettä. Now, being immersed in Messiah or baptized in the Messiah, eli messiaaseen upotettu tai kastettu, means we repent of our sins and accept Yeshua as the Messiah. Tarkoittaa, että kadumme syntejämme ja hyväksymme, otamme vastaan Jeesuan pelastajana. So, so what he's saying is that everyone that does that, mitä hän tässä sanoo on se, että jokainen, joka näin tekee. Spiritually speaking, they are immersed in the, his death. They die with him. Hengellisesti katsottuna he ovat niin kuin upotettu ja kastettu siihen hänen kuolemaansa. He ovat kuolleet hänen kanssaan. Therefore, we are buried with him by immersion in the death. Näin olemme siis yhdessä hänen kanssaan kast, haudatut kasteen kautta kuolemaan. So you know he's doing an analogy because he says like as. Nyt tiedätte, että tässä on kyse vertauskuvasta, koska siinä sanotaan ikään kuin. Like as Messiah was raised up from the dead by the glory of the Father. Tai siinä sanotaan niin kuin, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta. Even so we. Samoin pitää meidän. Like as Messiah was resurrected, niin kuin Messias nousi ylös kuolleista. Even so we in our personal lives. Niin meidänkin henkilökohtaisessa elämässämme. As it relates to should we sin. Kyse liittyen siihen että pitäisikö meidän tehdä syntiä. Even so we should walk in newness of life. Näin, tällä, me, tällä tavalla meidänkin tulisi uudessa elämässä vaeltamaan. So, shall we sin not follow the Torah that grace may abound? Eli pitäisikö meidän tehdä syntiä, jotta armo tulisi suureksi? Pitäisikö meidän rikkoa Torah vastaan? He said no. Hän sanoi ei. We should walk in newness of life. Vaan meidän pitää vaeltaa uudessa elämässä. What is walking in newness of life? Mitä Elämän, niin kuin, elämän uuteudessa tai uudessa elämässä vaeltaminen tarkoittaa. It means we're not walking after the flesh. Tarkoittaa, että emme vailla lihan mukaan. What does it mean not walk after the flesh? No, mitä tarkoittaa se, että emme vailla lihan mukaan? It means we shouldn't sin. Että emme tekisi syntiä. So what does it mean that we shouldn't sin? Eli mitä tarkoittaa, että emme tee syntiä? It means that we should follow the Torah. Tarkoittaa, että pitäisi seurata Tooraa. So he goes on to say in Romans 11. Eli yeah, Romans chapter 8 verse 11. Ja nyt tämä asia jatkuu niin kuin Romanaiskirjan 8 ja 11. If the spirit of him that raised up Yeshua from the dead dwells in you. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuaan kuolleista asuuteissa. That he that raised up Messiah from the dead will quicken your bodies by his spirit. Niin hän joka herätti kuolleista messian Jeesuksen on eläväksi tekevä myös teidän kuolemaiset ruumiinne henkensä kautta joka teissä asuu. Meaning how we live our lives. Eli siis kuin kaila me elämämme. That if the spirit of him that raised Yeshua from the dead dwells in us Eli siis jos se henki, joka herätti Jeesuan kuolleista asuuteissa. Next verse, we should not live after the flesh. Niin seuraavassa jakeessa sanotaan, että emme elä lihan mukaan. If the spirit of God that raised Yeshua from the dead dwells in you, we should not walk after the flesh. Eli jos se Jumalan henki, joka herätti Jeesuan kuolleista asuumeissa, niin meidän ei tule elää lihan mukaan. Because he says in Romans 8:8, 8, 
koska hän sanoo roomalaiskirja 8, 8. The flesh cannot please God. Että lihan, liha ei voi niin kuin, miellyttää Jumalaa. Now, he's going to associate the flesh with the carnal mind. Ja nyt tässä hän rinnastaa lihan niin kuin, uh, maalliseen mieliin, mieleen tai ajatteluun. And it says Romans 8:7 the carnal mind is an enemy of God. Ja nyt tässä seitsemännessä jakeessa sanotaan että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. And the carnal mind is not subject to the Torah of God. Ja se lihan mieli ei alistu Jumalan lain eli Tooran alle. The carnal mind does not follow the Torah. Eli lihallinen mieli ei seuraa Tooraa. And the carnal mind that doesn't follow the Torah is an enemy of God. Ja se lihan mieli, joka ei seuraa Tooraa, on Jumalan vihollinen. And the carnal mind that doesn't follow the Torah walks in the flesh. Ja se lihan mieli, joka ei seuraa Tooraa, kulkee lihassa. And those who walk in the flesh cannot please God. Ja ne, jotka kulkevat lihassa, eivät voi niin kuin, miellyttää Jumalaa. And eivät those, voi olla Jumalalle otollisia. And those who walk in the flesh are not living by the Spirit. Ja ne, jotka kulkevat lihassa, eivät vailla hengessä. And those who are not living by the Spirit are not walking in newness of life. Ja ne, jotka eivät vailla hengessä, eivät elä, niin kuin, vailla elämän uuteudessa tai uudessa elämässä. So, Paul here in Romans defines walking in the flesh as not following the Torah. Eli Paavali tässä roomalaiskirjeessä määrittelee, että lihassa vaeltaminen on sitä, että ei seuraa Tooraa. Now, the same analogy that Paul is making in Romans chapter 6. Ja nyt se sama vertauskuva, jonka Paavali tekee tässä roomalaiskirjan luvussa 6. He also makes in Ephesians chapter 2. Hän tekee sen myös Efesolaiskirjeen luvussa 2. That in Ephesians chapter 2 verse 1. Eli Efesolaiskirjeen luku 2 ja 1. That you has he quickened who were dead in trespasses and sins. Että Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. So when we were dead in our trespasses and sins, kun olimme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme. Verse 2, we walked according to the course of this world. Jakeessa 2, me jaensimme, vaelsimme tämän maailman menon mukaan. And we followed after the spirit of this world. Ja vaelsimme tämän uh, maailman hengen mukaan. That works in the, the spirit of this world works in the children of disobedience. Ja tämä maailman henki tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. What is disobedience? Mitä on tottelemattomuus? Sin. Syntiä. And what is sin? Ja mitä synti on? Not following the Torah. Että ei seuraa Tooraa. So when you're walking after the spirit of this world, you're not following the Torah. Eli kun vailla tämän maailman hengen mukaan et seuraa Tooraa. Because the people in the world doesn't follow the Torah. Koska maailman ihmiset eivät seuraa Tooraa. Verse 4. But God, who is rich in mercy. Ja kesä neljä. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas. Verse 5, when we were dead in our sins, ja kesä viisi, kun olimme kuolleet rikoksiimme, has he quickened us together with Messiah, on tehnyt meidät eläviksi Kristuksen kanssa. Verse 6, ja kesä kuusi, and he's raised us up together and made us sit together in heavenly places in Messiah Yeshua. Ja hän on yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. He's not talking about dying and going to heaven. Ei hän puhu tässä siitä, että kuollaan ja mennään taivaaseen. He says that while you were dead in your trespasses and sin. Vaan hän sanoi, että kun olitte kuolleita synteihin ja, synteihin ja rikko, rikkoksiin. Has the love of God and the grace of God come upon your life? On Jumalan armo ja, ja rakkaus tullut meidän elämäämme. And in Messiah you are raised with him and seated with him in heavenly places. Ja Messiaassa meidät on asetettu korkeisiin paikkoihin. In other words, you're in right relationship with God. Eli toisin sanoen olet oikeassa suhteessa Jumalan kanssa. 
Now back to Romans chapter 6. Ja nyt takaisin Roomalaiskirjan lukuun 6. That we are buried with Messiah through his death. Eli olemme haudatut Messiaan kanssa hänen kuolemansa kautta. That we should walk in newness of life. Niin meidän tulisi vaeltaa uudessa elämässä. Romans 8:10. Ja Roomalaiskirja 8 ja 10. If Messiah is in you, jos Kristus on teissä, Messias on teissä, your body is dead because of sin. niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden. In other words, if Messiah is living in me and his spirit dwells in me, Eli jos Messias on minussa ja hänen henkensä asuu minussa. His spirit, if I yield to it, has greater power than my flesh. Niin hänen henkensä, jos sallin sen, niin sillä on suurempi voima kuin lihallani. So if Messiah is in me, jos Messias siis on minussa, and I allow his spirit to direct me, ja annan hänen henkensä ohjata minua. When my flesh wants to sin, kun lihani tahtoo tehdä syntiä, the spirit of God in me will say no. Niin Jumalan henki minusta sanoo ei. So that's the meaning. The body is dead because of sin. Niin tämä on se merkitys siinä, kun sanotaan, että ruumissa on kuollut synnin tähden. But the spirit in me, mutta henki minussa, the spirit is life. Se henki on elämä. Because of righteousness. Vanhurskauden tähden. Romans 6:5. Romalaiskirja 6 ja 5. If we have been planted together in the likeness of Messiah's death. Jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa. We shall be in his light in the likeness of his resurrection. Niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. That's not talking about dying going to heaven. Ei tässäkään puhuta siitä että kuollaan ja mennään taivaaseen. He is still answering the question, shall we continue in sin that grace may abound? Tämä on yhä sitä vastausta kysymykseen, että tulisiko meidän pysyä synnissä, jotta armo tulisi suureksi. This verse is talking about how we live our lives on a daily basis. Vaan tässä puhutaan siitä, että miten meidän tulee elää päivittäistä elämäämme. On a daily basis I live my life in Messiah by his spirit according to Messiah's resurrection. Päivittäistä elämääni elän Messian kautta hänen niin kuin, tai Messiassa hänen henkensä kautta hänen henkensä johdatuksen mukaan. Verse 6. 6. Knowing this. Kun tiedämme sen. Now he's going to get more specific about what it, but he's what he's trying to say. Hän nyt menee tässä vielä täsmällisempään määritelmään siitä, mitä hän yrittää sanoa. That our old man is crucified with him. Että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu. That we should not serve sin. Että me enää syntiä palvelisi. Once again, he's answering a question. Yhä jälleen hän vastaa siihen kysymykseen. Shall we continue in sin? Tulisiko meidän tehdä syntiä? And he's showing us, no, we should not serve sin. Ja hän näyttää tässä, että ei, meidän ei tule palvella syntiä. And what's his reason why we shouldn't serve sin? Ja mikä hänen syynsä siihen on, että meidän ei tule palvella syntiä? Because our old man, our flesh. Koska meidän vanha ihmisemme, meidän lihamme. When we lived according to the course of this world. Kun elimme tämän maailman mukaan. When we accepted Yeshua as the Messiah, kun otimme vastaan Yeshua Messiaana, that old man died. Se vanha ihminen kuoli. Just as Messiah was crucified. Niin kuin Yeshua myöskin ristinä olettiin. <köhön> Verse seven. For he that is dead, ja kesä seitsemän, sillä joka on kuollut, is freed from sin. On vanhurskautunut pois synnistä, on vapaa pois synnistä. Verse 8. Ja kesä 8. So if we've died with Messiah, eli jos olemme kuolleet Messiassa, once again, how is he explaining? Once again, how is he explaining that we died with Messiah? Ja nyt taas jälleen, miten hän selittää sen, että olemme kuolleet Messian kanssa? That when we accepted Yeshua as the Messiah, eli kun hyväksyimme, otimme vasta Yeshua Messiana, His Spirit came to live within us. Hänen henkensä tuli asumaan meidän kanssamme. 
And at that moment, our old man, our old nature, died. Sillä hetkellä meidän vanha, vanha olemuksemme, vanha lihallinen olemuksemme kuoli. Just like when Yeshua died. Samalla tavalla kuin Yeshua kuoli. The death of that old man is being immersed into Messiah's death. Sen vanhan ihmisen kuolema upotetaan Messiaan kuolemaan. So Paul was saying if we died with him, Paavali sanoi, että jos kuolemme siis hänen kanssaan, we will also live with him. niin me myös elämme hänen kanssaan. We believe that we shall live with him. Uskomme, että elämme hänen kanssaan. What's the context? Mikä on asiayhteys? It's not going to heaven. Ei siinä puhuta taivaaseen menemisestä. It's how we live our life on a daily basis. Vaan se, miten elämme päivittäistä elämää. Now don't even take that out of context. Älkää sitäkään ottako asia pois, pois so asiayhteydestä. When I'm saying that he's not talking about going to heaven, kun sanon tässä, että hän ei puhu taivaaseen menemisestä. He's not talking about going to heaven in these verses. Ei hän puhu näissä jakeissa taivaaseen menemisestä. He does talk about going to heaven in other verses. Hän puhuu kyllä taivaaseen menemisestä jossain muualla. It's just that that's not what he's talking about here. Kyse on vaan siitä, että juuri tässä hän ei puhu siitä. He's talking about living our life on a daily basis. Vaan miten elä, elämäämme, päivittäistä elämäämme. Verse 9. Ja Knowing that when Messiah was raised from the dead, he doesn't die again. Tietään, että Messias sitten kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole. And when he was raised from the dead, death has no more power over him. Että kun hänet kuolleista herätettiin, niin kuolemalla ei ole enää valtaa. Hänen kuolema ei enää häntä vallitse. Because in verse 10, when he died, he died one time. Ja kesä 10 siis. Kun hän kuoli, niin hän kuoli kerta kaikkiisesti. But when he was resurrected, he lives forevermore continuously. Mutta minkä hän elää, sen hän elää jatkuvasti Jumalalle. So Paul says likewise. Ja nyt Paavali sanoo että samalla tavalla, niin tekin. Consider yourself dead to sin. Pitäkää tekin teitä it- synnille kuolleina. Itseänne. Remember, shall we sin? Consider yourself dead to sin. Eli muistakaa tämä, pitäisikö meidän tehdä syntiä? Pitäkää itsenä synnille kuolleina. In other words, Messiah died once. Eli toisin sanoen, Messias kuoli kerran. So you are to regard yourself as that your old man died one time. Eli teidänkin tulee ajatella asiaa niin, että teidän vanha olemuksenne kuoli kerran. When you accepted Yeshua as the Messiah, your old man died. Silloin kun otitte vastaan Yeshua Messiaana, teidän vanha olemuksenne, vanha lihallinen olemuksenne kuoli. So from that moment on, the spirit of God that lives within you should reign over that old man and its desires. Ja siitä hetkestä lähtien Jumalan pyhä henki tulee hallitsemaan teitä ja sitä vanhaa olemustanne ja sen kaikenlaisia tahtomuksia. Because in verse 12. Koska jakeessa 12. Let not sin reign in your body that you should obey it in the lust thereof. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin että olette kuuliaiset sen himoille. So why is he saying that we should not let sin reign in our lives? Miksi hän siis sanoo että meidän ei tule antaa synnin hallita elämäämme? Because when you accepted Yeshua as the Messiah, you died with him. Koska kun hyväksyt Yeshua Messiaana, sinä kuolit hänen kanssaan. He died once, we die once to sin. Hän kuoli kerran, me kuolemme kerran synnille. And he was raised in newness of life. Ja hän nousi uuteen elämään, uudessa elämässä. So our lives are to be governed by, by living by his spirit on a day-to-day basis. Niin meidänkin elämämme tulisi hallita hänen hengessään eläminen ka- joka päivä. Verse 13. Jakeessa 13. Well, verse 12. No jakeessa 12. When he says, let not sin reign in your mortal body. Kun hän sanoo, että älkää antako synti hallita teidän kuolemaisessa ruumiissanne. He goes on to say in verse 13. Niin hän jatkaa jakeessa 13. Neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin. Niin älkääkä antako jäsenienne vääryyden aseeksi synnille. Context. Asia yhteys. He's asking the question. Hän kysyy kysymyksen. Shall we sin that grace may abound? 
Pitäisikö meidän tehdä syntiä, jotta armo tulisi suureksi? God forbid. Pois se. Messiah died once, we die with him. Messias kuoli kerran, me kuolemme hänen kanssaan. Messiah was resurrected and lives forevermore. Kun Messias kuoli, tätä nousi kuolleista ja elää ihan kaikki We are we are resurrected with him and we are to live a life that is led by his spirit. Niin mekin nousemme kuolleista ja meidän tulee elää elämää, jota ohjaa pyhä hänen pyhä henkensä. And if we are led by his spirit, ja jos meitä hänen pyhä henkensä ohjaa, Then sin will not reign in our mortal bodies. Niin silloin synti ei hallitse meidän kuolevasta ruumistamme. In verse 13, we should not yield our bodies to be instruments of unrighteousness unto sin. Niin jakeessa 13 meidän ei tule antaa ruumintamme tai jäseniämmekään vääryydeksi aseiksi synn vääryyden aseiksi synnille. So if he's telling us that we shouldn't sin, jos hän siis kertoo että meidän ei tule tehdä syntiä. In 1 John chapter 3 verse 4 ja ensimmäinen Johanneksen kirje 3 ja 4. It says sin is the transgression of the Torah. Sanoo, että synti on rikkomus Tooraa vastaan. If we're not supposed to sin, jos meidän ei, ei tule tehdä syntiä, we're not supposed to transgress the Torah. Niin meidän ei tule rikkoa Tooraa vastaan. And if we don't transgress the Torah, ja jos emme riko Tooraa vastaan, we're following the Torah. Silloin me seuraamme Tooraa. So now I just shared with you verses 1 to 13. Ja nyt olen siis jakanut teille jakeet 1-13. Is Paul giving you a teaching about whether you should follow the Torah or follow grace? Onko Paavali nyt siis tässä antanut opetuksen siitä, että tuleeko meidän seurata Tooraa vai vaeltaa armossa? Is that what he's teaching on? Näinkö hän opettaa? No, he's not. Ei. He's not saying you follow grace and you don't follow the Torah. Ei hän sano, että seuraamme armoa emmekä Tooraa. If you said yes, I saw a couple of you shake your head yes. Jos sanoit kyllä, minä näin joidenkin puristavan päätä hieman. We just read the first 13 verses. What's your evidence? Me juuri luimme ensimmäiset 13 jaetta, missä on todiste. Where in those 13 verses is he comparing you follow the Torah or you follow grace? Missä näistä 13 jakeessa hän vertaa Tooran seuraamista siihen, että seuraammekin armoa sen sijaan? Was that what he doing? Comparing whether you follow the Torah? Oliko hän ta- sitäkö hän tässä teki vertasi Tooran seuraamista? Or you follow grace and are saved? Tai siihen että seuraamme armoa. Is that the question kautta. that he's asking and answering? Onko tämä se kysymys jota hän kysyy no. ja vastasi? No. The Hei. question that he's asking and answering is should you sin? Vaan kysymys on se että tuleeko tehdä syntiä. And he's comparing whether you should sin. Ja hän vertaa siinä että tuleeko tehdä syntiä. Versus whether you should permit the grace of god to come upon your life because you sin vaan siihen että pitäisikö meidän antaa jumalan armon tulla elämäämme sen tähden koska olemme tehneet syntiä isn't that the question that he ask eikö tässä eikö siitä ole tässä kyse isn't that the question that he's answering eikö se on näin so is he giving a teaching about whether we follow the torah versus whether we should follow grace onko siis kysymys siitä että seuraammeko tooraa vastakkainasettuna siihen että seuraammeko armoa the answer is no ei so now when we take the very next verse ja nyt kun otamme ihan seuraavan jakeen and we quote it ja lainaamme sitä and we apply it to whether we should follow the torah or follow grace ja um, Sovellamme sitä siihen, että pitäisikö meidän seurata Tooraa vai vaeltaa armossa. It's taken out of context. Se on asia yhteydestä ja irtiottamista. That verse appears Tämä jae esiintyy because Paul is explaining whether we should sin. koska Paavali selittää, että tuleeko meidän tehdä syntiä. And sin is not following the Torah. Ja synti on sitä, että ei seurata Tooraa. And that is the context of Verse 14. Ja tämä on nyt jake 14 asia yhteys. So now read verse 14 in the context of the point that he's making in verses 1 through 13. Ja nyt luetaan ja 14 sen asia yhteyden valossa mitä hän yritti tässä edellisissä jakeissa selittää. And the first part of verse 14 is this. Ensimmäinen osa tästä jakeesta 14 on seuraava. Because when we quote you're not under the law you're under grace. Koska silloin kun me siteeramme sitä että me ole lainalla vaan armon alla. That's not even the whole verse. Ei se ole edes koko jae. The first part of the verse is right here. Se ensimmäinen osa sitä jakeesta on tässä. 
Sin shall not have dominion over you. Synnin ei pidä teitä vallitsemaan. That's a part of the verse. Se on ensimmäinen osa siitä jakeesta. So if sin is not to have dominion over us, jos synnillä ei tule olla valtaa meihin. What is the sin that shouldn't have dominion over us? Mikä se synti siis on, jolla ei tule olla valtaa meihin? Transgressing the Torah. Tooraa vastaan rikkomista. So in the very verse that he says you should follow the Torah, eli nimenomaan siinä jakeessa, jossa hän sanoo, että tulee seurata Tooraa. Because if you follow the Torah, you don't sin. Koska jos seuraat Tooraa, et tee syntiä. In the very verse that he says that we should follow the Torah, we quote to say that we shouldn't. Siinä samassa jakeessa, jossa hän sanoo, että meidän tulee seurata Tooraa, me siteeramme sitä ja sanomme, että me ei tule seurata Tooraa. Just like in the very fir- in the very verse that Yeshua says, don't think that I've come to destroy the Torah or the prophets. Ihan samalla tavalla kuin siellä jakeessa, jossa Jeesus sanoo, että älkää kuvitelko, että olen tullut lakia ja profeettia kumoamaan. It's the same verse that we quote that he did co- destroy the Torah and the prophets. Niin se on juuri se jae, jota me lainaamme ja osoitamme sillä, että hän tuli kumoamaan Tooran. So he says, ja niin hän siis sanoo, In, in the next chapter, Romans chapter 7 verse 22. Seuraavassa luvussa jakeessa luvussa 7 jakeessa 22. Paul says he delights in the Torah of God. Paavali sanoi että minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. So why would he say in Romans chapter 6 verse 14 that we don't follow the Torah? Miksi hän siis sanoisi Romalaiskirjan 6 ja 14 että emme seuraa Tooraa? And then in the next chapter says he delights in the Torah. Ja seuraavassa jakeessa, seuraavassa luvussa hän sanoisi että me, minä ilolla seuraan Tooraa. So he says in Romans chapter 6 verse 13. No niin hän siis sanoi jakeessa 13. To yield yourselves unto God. Että antakaa itsenne Jumalalle. As instruments of righteousness. Vanhurskauden aseiksi. Righteousness means that you don't sin. Vanhurskaus tarkoittaa sitä, että et tee syntiä. So when you yield your members as instruments of righteousness, eli kun annat jäsenesi vanhurskauden aseiksi, you believe in Yeshua as the Messiah, uskot Yeshua Messiaana, and you follow His Torah. Ja seuraat hänen tooraansa. Now Paul says he delights in the Torah of God after the inward man. Ja nyt Paavali sanoi, että minä ilolla yhdyn Jumalan lakin tai tooraan sisällisen ihmiseni puolesta. And what is that inward man? Ja mikä se sisällinen ihminen on? It's the new covenant believer. Se on se uuden liiton uskova. And what's the Bible definition of a new covenant believer? Ja mikä on Raamatun määritelmä uuden liiton uskovasta? He has the Torah written upon his heart. Se että Tora on kirjoitettu hänen sydämeensä. Jeremiah chapter 31 verse 33. Jeremia 31 33. And Hebrews chapter 8 verse 10. Ja Hebrealaiskirja 80. By the Holy Spirit. Pyhän hengen kautta. Ezekiel chapter 36 verses 26 and 27. Hesekiel 36 jakeet meni ohi. Which verse is Ezekiel chapter 36 verses 26 and 27. That is the Torah that Paul says he delights in. Se on se Torah, josta Paavali sanoo, että hän iloitsee. Keep in mind that we are saved by grace through faith. Pitäkää mielessä ja muistakaa se, että me olemme pelastettu armosta uskon kautta. And in the same book of Romans, ja nimenomaan tässä samassa roomalaiskirjeessä. Paul asked the question in Romans chapter 3 verse 31. Paavali kysyy kysymyksen roomalaiskirjeen luvussa 3 jakeessa 31. Here's the question that he asked there. Tässähän, tässä on se kysymys, jonka hän kysyi. Do we make void the Torah through faith? Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Do we do away with the Torah because we're saved by grace through faith? Teemmekö Tooran mitättömäksi sen takia, koska olemme armosta uskon kautta pelastuneet? In that verse he answers the question. Tässä jakeessa hän vastaa kysymykseen. He says, God forbid we establish the Torah. Hän sanoo, pois se, vaan me vahvistamme lain. So what Torah 
is Paul following? Mitä Tooraa siis Paavali noudattaa? The Torah as taught by the rabbis? Sitäkö jota rabbit opettavat? Or the Torah that's taught by Yeshua? Vai sitä jota Jeshua opetti? The Torah of Yeshua is we follow the Torah by his spirit. Se Jeshuan Tora on se että seuraamme Tooraa hänen henkensä kautta. The Torah of the rabbis is we follow the Torah according to what the rabbis say. Ja rabbien toora on se, että seuraamme tooraa sen mukaan, mitä rabbit opettavat. And the rabbis say that Yeshua is not the Messiah. Ja rabbit sanovat, että Yeshua ei ole Messias. That's not the Torah you're supposed to follow. Ei se ole se toora, jota meidän tulisi seurata. So if you follow the Torah of Yeshua, jos seuraat Yeshuan tooraa, Does that mean you convert to Judaism? Tarkoittaako se, että äh, niinku, siirrytään judaismiin? No. Ei. Does that mean you follow the teachings exclusively of Orthodox Judaism and the rabbis? Tarkoittaako se sitä, että meidän tulisi seurata yksin omaa ortodoksijuutalaisten opetuksia ja muuttua juutalaiseksi? No. Ei. So, can you learn some things from the rabbis? Mutta voiko rabbeilta oppia jotain? Yeah. Kyllä. Can I learn some things from a pastor of Voin, a church? Voinko oppia jotain seurakunnan pastorilta? Yeah. Kyllä. Anyone that, that teaches the word of God I can learn from. Keneltä tahansa joka opettaa Jumalan sanaa voi oppia jotain. But does that mean that the rabbis are the pope? Tarkoittaako se sitä että rabbit ovat niin kuin Paavali, tuo, 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 Paavi? And they're always right in how they teach the Torah. I must always follow the way they say. Että he ovat aina oikeassa ja se mitä he opettavat Tooraa, niin sitä minun pitää seurata. No. Ei. So when I'm sharing with you that Paul taught that we should follow the Torah. Ja nyt kun jaan teille sitä, että Paavali opetti, että meidän tulee seurata Tooraa. Haluan, että selvästi ymmärrätte, mitä hän sillä tarkoitti. Paavali ymmärsi sen, että Jeshua antoi Tooran Sinai vuorella. Ja hänen vuodatetun veressä kautta hän antoi meille uuden liiton. And he gave his Holy Spirit to Live within us. Ja hän antoi meille pyhän henkensä elämään meissä. So Paul says, we live by that spirit that is within us. Ja Paavali sanoi, että meidän tulisi elää sen hengen kautta, joka elää meissä. So Paul says in Romans chapter 8 verse 4. Ja nyt Paavali sanoo Romalaiskirjan luvussa 8 jakeessa 4. The righteousness of the law is fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit. Että lain vanhurskaus täytetään meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Then he says in verse 7 regarding those that walk after the flesh. Ja nyt hän sanoo jakeessa 7 viitaten niihin, jotka vaeltavat lihan mukaan. That they're not subject to the Torah of God. Että he eivät alistu Jumalan lain alle. And they have carnal minds. Ja että niillä on lihallinen mieli. Which is an enemy of God. Joka on Jumalan vihollinen. So we follow the Torah by walking in his spirit. Siis seuraamme Tooraa vaeltamalla hänen hengessään. So now we get to the last phrase. Ja nyt päästään viimeiseen kohtaan lause- tai viimeiseen lauseeseen. For you're not under the law. Sillä ette ole lain alla. What is that law in context that he's saying that we're not supposed to do? Mikä on se laki, josta hän sanoo, että meidän ei tule tehdä sitä? What is it? Mikä se on? It's sin. Se on synti. He's answering the question, shall we sin that grace may abound? Hän vastaa kysymykseen, että pitäisikö meidän tehdä syntiä, jotta armo suureksi tulisi? No, we're not under the old man in the law of sin and death. Emme ole sen vanhan ihmisen alla ja se laki on niin kuin, äh, synti ja kuolema. Now, um, I want to show you this phrase not under the law. Ja nyt haluan jakaa teille tämän lauseen ei lain alla. Romans chapter 6 verse 14. Roomalaiskirja 6 14. He says you're not under the law. Sano että ette ole lain alla. Romans chapter 3 verse 19. Roomalaiskirja 3 ja 19. 
Now we know that the things that the Torah says, it says to them who are under the Torah. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo tai minkä Toora sanoo, sen se puhuu lainalaisille. Galatians chapter 4 verse 21. Galatalaiskirje 4.21. Tell me you that desire to be under the Torah, do you not hear what the Torah says? Galatians chapter 4 verse 21. Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lainalaisia olla, ettekö kuule mitä Toora sanoo. 1 Corinthians chapter 9 verse 20. Ensimmäinen Korintolaiskirja 9 ja 20. Unto the Jews I became as a Jew. Ja juutalaisille olen niin ikään kuin juutalainen. To them that are under the law. Ja niille jotka ovat lain alla. Okay, this is the information we have, okay? Tämä on se informaatio, mikä meillä on. Now telling us that those who are under the law Hän kertoo meille, että ne, jotka ovat lain alla, are Jews, ovat juutalaisia. And these Jews that you're talking about don't believe that Yeshua is the Messiah. Ja nämä juutalaiset, joista tässä puhutaan, eivät usko, että Yeshua on Messias. So how do these Jews follow the Torah? Kuinka nämä juutalaiset siis seuraavat Tooraa? They follow what the rabbis say. He seuraavat sitä, mitä rabbit sanovat. And what the rabbis say is called oral law. Ja sitä, mitä rabbit sanovat, sitä kutsutaan suulliseksi laiksi. Or the Talmud. Tai Talmudiksi. So, Paul is saying we're not supposed to be followers of the Talmud as our Bible. Ja Paavali sanoo tässä, että meidän ei tule seurata Talmudia niin kuin se olisi raamattu. That we're under the Torah of Messiah, 1 Corinthians 9.21, but under the Torah to Messiah or of Messiah. Vaan että meidän tulee seurata Messian lakia. Meidän tulee olla sen Messian Tooran alla. It's the same issue as Matthew chapter 15. Se on se sama asia, mikä esiintyy Matteus 15. Do we follow Yeshua? Seuraammeko Jeesua? In the Torah written upon our heart as led and taught by his spirit. Ja sitä miten Tooraa on kirjoitettu meidän sydämiimme ja miten Pyhä Henki sitä opettaa meille. Or do we follow the Torah of the rabbis? Vai seuraammeko rabbien Tooraa? This is the issue that Yeshua dealt with in his ministry. Ja tämä on se ongelma kysymys josta jota Jeshua joutuu käsittelemään hänen palvelussaikanaan. Ja tätä Paavali myös käsittelee tässä, kun hän kirjoittaa roomalaisille kirjettä. And he goes on to say about Jewish non-believers. Ja hän jatkaa tässä kertoen juutalaisista, jotka eivät usko. In Romans chapter 10 verse 3. Roomalaiskirjeen luvussa 10 ja kessa 1. That they are ignorant of God's righteousness. Että he eivät tiedä Jumalan vanhurskaudesta. Now what did he explain in the same letter of Romans what was God's righteousness? Mitä hän selitti tässä samassa kirjeessä, että mitä on Jumalan vanhurskaus? He used the Torah of his evidence of, God, of God's righteousness. Hän käytti Tooraa todisteena Jumalan vanhurskaudesta. And he used the life of Abraham as that evidence. Ja hän käytti Abrahamin elämää sinä todisteena. So Paul was explaining how the Torah explains God's righteousness. Ja Paavali selittää tässä miten Toora selventää Jumalan vanhurskaa. Of which Abraham is our example. Josta Abraham on meille esimerkki. That the God of Israel told Abraham, leave your country and go to a place where I show you. Että Israelin Jumala sanoi Abrahamille, lähde maastasi siihen maahan jonka minä sinulle osoitan. So Abraham was given instruction. Niin Abrahamille annettiin ohje. Abraham never saw the place where he was told to go. Abraham ei koskaan nähnyt sitä paikkaa, johon hänen sanottiin, pyydettiin menevän, käskettiin menevän. His natural eyes never saw it. Hänen luonnolliset silmänsä eivät ikinä nähneet sitä. But he went anyhow. Mutta hän silti meni sinne. Because he trusted in the one who gave him the instruction. Mutta koska hän uskoi ja luotti siihen, joka antoi sen käskyn. And it says in Genesis, first book of Moses, chapter 15, verse 6. Ja 
Ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 15 ja 6 sanoo, että And it was counted unto him for righteousness. että se laskettiin hänelle vanhurskaudeksi. The Torah teaches that God's righteousness is when we put our trust in him and obey what he tells us to do. Tora opettaa meille, että Jumalan vanhurskaus on se, kun otamme sen, mitä hän on meille sanonut ja toteutamme sen. And he's saying that the Jews are ignorant of God's righteousness. That. Ja tässä hän nyt sanoo, että juutalaiset eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. And instead they've been going about to establish their own righteousness. Vaan he ovat koettaneet pystyttää omaa vanhurskauttaan. And what do they re- what do they regard as their own righteousness? Ja mitä he pitävät sinä omana vanhurskautenaan? following the torah according to how the rabbis tell them to do it toran seuraamista sillä tavalla kuin rabbit sen opettavat where in they say we do not need yeshua jossa he sanovat että emme tarvitse yeshua paul saying that's establishing their own righteousness paavali sanoo että se on oman vanhurskauden pystyttämistä and he saying that that was not the righteousness that abraham taught us ja hän sanoo, että se ei ole sitä vanhurskautta, jota Abraham opetti meille. Because then he says in the next verse, koska, Romans chapter 10 verse 4, koska hän sanoo heti seuraavassa jakeessa Roomalaiskirja 10 ja 4. And this is how it reads in the English King James. Ja näin sanotaan englanninkielisessä versiossa. Christ is the end of the law for everyone that believes. Että Kristus on Tooran loppu tai lain loppu kaikille, jotka uskovat. Now you read it in Finnish and you tell me what it says. You translate it back to English. Sillä Kristus on lain loppu vanhuskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Because Christ is the end of law for the righteousness to everyone who believes. So that gives you the impression that he did away with it. Tästä saa sen käsityksen, että hän teki lopun siitä. But the word that's translated as end. Mutta se sana, joka tässä on käännetty lopuksi, is the Greek word telos. On kreikan kielinen sana telos. And this comes out of the Strong's dictionary of the word telos. Ja tämä tulee Strongin sanakirjasta, tämä telos määritel- sanan määritelmä. It says the meaning of the word is it's a definite point or goal. Että sen sanan määritelmä on niin kuin ä, tietty määrätty hetki tai päämäärä. It is the goal or the aim or the purpose of a thing. Se on niin kuin maali tai kohde tai niin kuin mihin tähdätään tarkoitusperä. Correctly translated the verse says. Niin kuin oikein käännettynä tässä lauseessa sanotaan. Messiah is the goal of the Torah. Että Messias on Tooran päämäärä. So why did they translate it as end? Miksi se sitten on käännetty lopuksi? The best way to explain why they did it se paras tapa selittää, miksi näin on tehty, is to explain this picture to you. On selittämällä tämä kuva teille. And you're taking a bow and you're shooting this arrow. Ja otat jousen ja ammut tämän, tämän nuolen. And I want the arrow to hit right there. Ja haluan, että se nuoli osuu sinne keskipisteeseen. That's my goal or that's my target. Siinä on minun maalini tai päämääräni, so, kohteeni. I'm shooting the arrow right here. Ja ammun sen nuolen täältä. Now the arrow's leaving my hand. Ja se nuoli lähtee kädestäni. It's going. Ja se liikkuu. And it hits right where I want it to go. Ja se osuu juuri siihen, mihin halusin sinne, että se osuu. And when it hits right where I want to go, the arrow stops. Ja kun se jous, tota, nuoli osuu siihen, mihin halusin sen menevän, niin se pysähtyy. Did the arrow reach its end? Saapuko nuoli loppuun? Possibly. Ehkä. Did, did the, when the arrow hit its end, did the arrow cease to exist? Was it done away with? Lakkasko se nuoli olemasta olemassa? kun se nuoli osuu siihen maaliinsa. No, the arrow hit its target, its goal. Ei vaan nuoli osuu siihen päämääräänsä. And that's the meaning of the word. Se on sen sanan tarkoitus. Messiah is the goal of the Torah. Vaan Messias on sen Tooran päämäärä. And this is another verse 
That is quoted to say we're not supposed to follow the Torah. Ja myös tätä jaetta usein lainataan silloin, kun sanotaan, että ei tule seurata Tooraa. So in this session, ja nyt tässä osiossa, we primarily looked at Romans chapter 6 verse 14. Olemme pääasiassa katsoneet Roomalaiskirjan lukua 6 ja 14. In Romans chapter 10 verse 4. Ja jaetta neljä luvussa kymmenen. And we wanted to look at these verses in context. Ja halusimme tutkia näitä jakeita asiayhteydessään. And when we do so in context, Paul's not teaching that we're not supposed to follow the Torah. Ja kun tutkimme näitä asiayhteydessä, niin Paavali ei todellakaan opeta, että emme tulisi seurata Tooraa. In Romans 10.4 he's saying Messiah is the goal of the Torah. Vaan jakeessa neljä luvussa kymmenen hän sanoi, että Messias on Tooran päämäärä. That if I'm following the Torah and doing what it says, että jos seuraan Tooraa ja teen mitä siinä sanotaan, I'm going to realize that I need a Messiah. Sa, niin kuin alan vähitellen ymmärtämään sen, että tarvitsin Messiasta. And that once I accept Yeshua as my Messiah, ja kun otan vastaan Yeshua Messiaana, niin I receive His indwelling Holy Spirit. Ja saan sisälleni hänen pyhän henkensä asumaan. And my old man dies. Ja minun lihallinen vanha ihmiseni kuolee. And I don't serve sin anymore. Enkä enää palvele syntiä. I've been resurrected with Messiah. Minut on herätetty kuolleista Messiaan kanssa. And his spirit that lives within me. Ja hänen henkensä asuu minussa. Causes me to live a victorious life where sin doesn't rule over me. Saa aikaa sen, että elän voitokasta elämää, jossa synti ei enää hallitse minua. So I'm not under the law of sin and death. En siis ole synnin ja kuoleman lain alla. I'm living my life in Messiah by His Spirit. Elän elämää Messiassa hänen hengessään. And when I do happen to sin, ja silloin kun satun tekemään syntiä, occasionally, joskus tapahtuu. I have His grace. Minulla on hänen armonsa. That forgives me of my sin. Joka antaa ar- anteeksi minun syntini. So I can get up and go forward again. Joten voin nousta ja jatkaa taas matkaa. With full assurance of faith. Hmm? With full assurance of faith, full confidence. Täydessä uskovahvuudessa. And that's what Paul taught. Ja sitä Paavali tässä opettaa. So that concludes our seminar. Tähän päättyy meidän opetuksemme. I pray it's been a rich blessing to you. Rukoilen, että se on ollut rikas siunaus teille. If it has, I want to give all glory to whom glory is due. Ja jos se on ollut, niin haluan antaa kaiken kunnia sille, jolle kunnia kuuluu. And that is Yeshua the Messiah. Ja se on Yeshua Messias. Because he and he alone deserves our praise, glory and honor. Koska hän yksin ansaitsee kaiken kiitoksen kunniamme. And don't forget, we want this message to continue after this conference. Ja älkää unohtako, että haluamme, että tämä viesti jatkuu vielä tämän konferenssin jälkeen. So you are now carriers from here, all of you. Te olette kaikki tämän viestin kantajia tästä lähtien. And to help you, we have DVDs and tools to help you in a network that we want to establish. So take advantage of it. Ja tämän auttamiseksi meillä on DVD-opetuksia, joita te voitte käyttää apunanne ja ystäväverkosto, eli ottakaa sitä hyöty. So let's give Yeshua praise. Antakaa me siis Jeshualle kiitos ja yleistys.
Sitten me ajateltiin, että yhdistää voisi soittaa ja sitten me voitaisiin siunata eli. Ja jos joku kokee, niin kuin, että haluaa tulla siunaamaan Eliä, niin voi tulla tänne alas ja kädessä sinne päälle. Ilman muuta kaikki, kaikki, jotka vaan niin kokee, että jos jollakin on niin sanoma Elille niin, tai jotain muuta, niin tota, täydellinen vapaus sille siellä, missä on.